എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടുവാണ് പാലക്കാട് നമ്മൾ ഇത് ഇഷ്ടു എന്നാണ് പറയുക ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുമായിരിക്കും വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടു പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പാലക്കാട് ഞങ്ങളിത് ഇഷ്ടു എന്നാണ് പറയുക ഒരു വെള്ള കളർ കറിയാണ് ഇതിലൊന്നും വഴസ്റ്റൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ വെജിറ്റബിളും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ ഇഷ്ടു ഇഡ്ലിയുടെ ഒപ്പവും ദോശയുടെ ഒപ്പവും ഒക്കെ ദോശയുടെ ഒപ്പവും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനുമാണ് വളരെ സിമ്പിളുമാണ് ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തേങ്ങ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ അതിൻ്റെ പാലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മാഗി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അധികം നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഞാൻ മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാളികേരം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല് യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഈ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടവും ദോശയും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടവും ഇഡ്ഡലിയും നല്ല കോമ്പിനേഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സവാളയും പൊട്ടേറ്റോ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും പൊട്ടേറ്റോയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സവാള ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഈ നീളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഇത് നല്ല ഒരു കറിയാണ് വെളുത്ത കളർ കറിയാണ് നമ്മളിതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഒരു പൊടികളും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നല്ലൊരു വെള്ള കളർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇഷ്ടം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേ കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി പാകത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വരണം ഇവിടെ നമുക്ക് വഴറ്റാനോ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എളുപ്പമാണ് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുപ്പത്ത് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പണികൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കാം നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പണികൾ നമുക്ക് നോക്കി തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടാനിത നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പം ഇതാ എല്ലാം വെന്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നമ്മുടെ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇളം പാലും പിന്നെ ഒന്നാം പാലും ഒക്കെ എടുക്കുമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാഗിയുടെ മിൽക്ക് പൗഡറാണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കലക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ പാകത്തിന് പിണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ കലക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണേ ഇതിന് ഞാൻ നാല് സ്പൂൺ മറ്റേ
കട്ട ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതാ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തിളച്ച വെന്ത കൂട്ടാനിലേക്ക് നമുക്കിനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ മാഗി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് കൊണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം അത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോക്കനട്ട് മാഗി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടാനിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കലക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മാ മാഗി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തിക്കായിട്ടാണ് കലക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്നാം പാലോ രണ്ടാം പാലോ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഒറ്റ പാലാണ് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കലക്കി ഞാൻ എടുത്തതാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല വൈറ്റ് കളറിലാണ് നമ്മുടെ കറി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി നാളികേരം മറ്റേ അധികം ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി പൊട്ടേറ്റോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വാദുള്ള ഒരു കൂട്ടാനാണ് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കും നമ്മുടെ ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടാനാണ് പാലക്കാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മറ്റേ എന്താ പറയുക ഇഡ്ഡലിയും ഇഷ്ടവും ദോശ ഇഷ്ടവും ഇത് വളരെ വളരെ അവിടെ നല്ല ഫേമസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമെന്നാണ് പറയുക സ്റ്റൂ എന്ന് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും പക്ഷെ പാലക്കാട് നമ്മൾ ഇഷ്ടമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളക്കറി ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം കരിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് കോക്കനട്ട് ഓയിലും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതാ ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ കരിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടാനായി ഇനി നമുക്ക് കരിവേപ്പില ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കരിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക കരിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഇതാ കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടു റെഡിയായി നമുക്ക് ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും കഴിക്കേണ്ട ദാ ഇഷ്ടു റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സ്റ്റവും ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വെള്ള കളർ കറിയാണ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചന്തമാണത് ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അധികം വർക്കിംഗ് വിമനൊക്കെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടു റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇഡ്ഡലിയുടെ ഒപ്പവും ദോശയുടെ ഒപ്പവും കഴിക്കാനായിട്ട് പാലക്കാട് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയ ദോശ ഇഷ്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ഇഷ്ടു നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് ഒന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം നല്ല പാകത്തിനുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ